Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Geometrie unterwegs. Heute schauen wir uns die Sache mit der Flächenberechnung im Rechteck an und zwar mit einem Sonderfall. Hier haben wir nämlich folgendes Problem. Wir kennen schon den Flächeninhalt und wir kennen eine Seite. Wir kennen aber nicht die andere Seite. Und ähm, das ist eine ganz häufige Frage, die gerne in Klassenarbeiten gestellt wird. Und da muss man eben einmal um die Ecke denken. Das ist gar nicht schwierig, man muss das nur mal gesehen haben. So, und wir fangen an bei der Flächenberechnung vom Rechteck. Und das kennt ihr, das ist also A für Fläche vom Rechteck, hat die Formel A mal B. Okay, so, und jetzt wissen wir ja, das hier, das ist klein a, und das hier ist klein b. Das kennt ihr ja noch vom Beschriften. Ne? Ihr wisst noch, Eckpunkte a, b, c und d mit Großbuchstaben gegen den Uhrzeigersinn. Und dann, die Strecken gegenüberliegend sind parallel und gleich lang. Deswegen heißen die beide a und die beide b. So, und wenn wir das jetzt also wissen und wir kennen die Beschriftung und wir wollen a ausrechnen, dann müssen wir nichts anderes machen, als in dieser Gleichung b auf die andere Seite bringen. So, und da können wir, das können wir jetzt einfach machen. Jetzt rechnen wir nämlich hier einfach geteilt durch b. Und dann steht hier, dass die Fläche vom Rechteck geteilt durch b gleich a ist. Und das ist ja das, was wir suchen. Wenn wir das jetzt mit Zahlen füllen, dann machen wir nichts anderes als einsetzen, nämlich 24 Quadratzentimeter geteilt durch 4 Zentimeter. So, und jetzt ist es wieder wichtig, deswegen schreiben wir immer die Maßeinheiten mit. Also, 24 geteilt durch 4, das ist 6. Zentimeter hoch 2 geteilt durch Zentimeter ist Zentimeter. So, und dann sind wir fertig und jetzt wissen wir, dass A 6 Zentimeter ist. Es gibt Lehrer, die möchten das als Bruch aufgeschrieben haben. So, 24 Quadratzentimeter geteilt durch 4 cm. Das ist natürlich genauso richtig. Hier kann man dann so schön kürzen. Und dann 24 geteilt durch 6, 6 cm. Beides ist richtig. Beides kann man entsprechend so aufschreiben. Und jetzt wisst ihr also, so berechnet man eine Seite. Schauen wir uns zwei Beispiele an. So, hier sind unsere beiden Beispiele und einmal kennen wir jetzt diese Seite nicht und einmal diese Seite hier nicht, weil mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Aber der Weg ist immer der gleiche. Kennen wir noch von gerade eben. Wir hatten nämlich gesagt, als erstes immer die Formel aufschreiben. Und das war die Fläche vom Rechteck ist gleich a mal b. So, hier wollen wir a ausrechnen, also Formel umstellen, geteilt durch b und dann ist die Fläche vom Rechteck geteilt durch b gleich a. So, und jetzt nur noch einsetzen. Die Fläche vom Rechteck, also 18 Quadratzentimeter geteilt durch b, 3 cm. So, 18 geteilt durch 3 sind 6. Zentimeter hoch 2 geteilt durch Zentimeter sind Zentimeter. Okay, haben wir es geschafft. Zweimal unterstreichen. Beim zweiten Mal... Wieder die Formel, und zwar erst die Standardformel, also die Fläche vom Rechteck ist gleich a mal b. Und dieses Mal haben wir b nicht, also schicken wir a rüber. Ihr merkt aber, dass das eigentlich egal ist, geteilt durch a. Und dann steht jetzt hier, hoppala, die Fläche vom Rechteck geteilt durch a ist b. Ihr seht aber, es ist der gleiche Rechenweg. Ich nehme jetzt wieder die Fläche, also 28 Quadratzentimeter und ich teile es durch die Seite, geteilt durch 7 cm. Und dann 28 durch 7, das ist 4, cm hoch 2 durch cm ist cm. Und dann bin ich fertig. So, jetzt haben wir insgesamt dreimal eine Seite aus dem Flächeninhalt berechnet. Wichtig ist, die Voraussetzung im Rechteck ist immer, dass wir eine Seite kennen, sonst funktioniert das nicht. Das funktioniert nur beim Quadrat. Okay, das war's.